வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வீட்டில் ஒரு கம்ப்ரஸர் வித் மோட்டர் ஒன்றரை ஹெச்பி மோட்டரா எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது ஏ டு தட் இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எங்கேயாவது நீங்கள் லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது மோட்ரு ஃபிட்டிங்லேருந்து தண்ணியை எடுத்து வெளியே விடுறது வரைக்குமே ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதோட எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ப்ளம்பிங் லைன் எல்லா இதுவுமே டீட்டெயில்டாக இருக்க போகுது ஸோ முதல்ல வந்துட்டு இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நிறைய இந்த மாதிரியான கண்டென்ட் மேக் பண்ணிட்டுருக்கோம் சிவில் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ பேக் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு முதல்ல மோட்டர் ஃபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முக்கியமான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் லைன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஒரு போர்டு ரெடி பண்ணணும் அந்த போர்டில் வந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஃபியூஸ் கேரியல் இருக்கணும் ஒரு இனி ஒரு லைட் இருக்கணும் அதாவது அடாப்டர் ஹோல்டர் வச்சுருக்கா ஒரு லைட் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டார்டர் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜங்ஷன் பாக்ஸுக்கு வரும் ஜங்ஷன் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சுவிட்சு ஒரு த்ரீ பின் பிளக் இருக்கணும் ஒரு சுவிட்சு ஃபார் லைட்டு ஹோல்டர் நம்ம அந்த போர்ட்லேயே ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு சுவிட்சு லைட்டுக்கும் ஒரு சுவிட்சு த்ரீ பின் பிளக் பாயிண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எது எதெல்லாம் நம்ம எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த பலகையை எடுத்துகிட்டு அந்த பலகையில் எங்கெங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் ஒயர் எங்கெங்கே வரப்போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரில்லரை வச்சு ஃபுல்லாக ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கணும் ஓட்ட போட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணிடணும் எது எதை எங்கெங்கே ஃபிட் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டார்டர் ப்ளஸ் ஹோல்டர் ப்ளஸ் அந்த தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபீஸ் கேரியில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா நான் ரீசன் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தா ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து ஹோல்டருக்கு ஒரு சுவிட்சோட லிங்க் வரும் ஹோல்டர் எதுக்கு இருக்குன்னா கரண்ட்டு தெளிவாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் குண்டு பல்ப்னு சொல்லுவாங்க எல்லோ கலர் லைட் எரியுமே வாம் கலரில் இருக்கும் அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் கரண்ட் வரத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன் பாக்ஸை நம்ம அதில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இருக்க ஜங்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு அதோட சுவிட்செல்லாம் எப்படி லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாம் ஒயர் போயிருக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நார்மலாக அவங்க வீட்டில் கூட இந்த மாதிரியான பாக்ஸ் தான் ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பின் பிளக் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்குது ரெண்டு சுவிட்சையும் வந்துட்டு மேலே லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் கரண்ட்டில் இருந்து வர டேரெக்டான ஃபேஸ் ஓகேங்களா கரண்ட்லேருந்து வர டேரெக்டான ஃபேஸ் அதுதான் அப்புறம் இந்த த்ரீ பின் பிளக்கில் இருந்து இது இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு அதுவும் வந்து லைன் த்ரீ பின் பிளக்கில் இருக்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இந்த சுவிட்சோட லிங்க் பிடிக்க வந்து லைன் லைனு அப்புறம் இந்தாண்ட இருக்க ரெண்டு ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நியூட்ரல் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நியூட்ரல் ஸோ இப்போ நான் கர விரலை வச்சுருக்க இடத்துலேருந்து ஒரு லிங்க் ஒயர் போகும் அந்த ஒயர் நேராக வந்து பல்புக்கு போயிடும் ஸோ சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கரண்ட் வர கரண்ட்டில் இருக்க ஃபேஸை வந்துட்டு தடுத்து விடுறது தான் அதோடய வேலையே அதனால தான் அந்த சுவிட்சை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் விஷயமே நியூட்ரல் வந்து நேராக நம்ம மெயின்லேருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு எங்கே லைட் ஃபேன் எங்கே இருக்கோ நம்ம அதுக்கு விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் த்ரீ பின் பிளக் எரிகிற மாதிரியான செட்டப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது டீட்டெயில்டாக இந்த ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஜங்ஷன் பாக்ஸையும் அந்த போர்டில் வச்சு நீட்டாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த ஹோல்டரை நம்ம ஃபிட் பண்ணியிருப்போம் ஹோல்டரோட ரெண்டு லைன் இருக்கும் அதில் ஒரு லைன் வந்து நியூட்ரலு அதை நம்ம வந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இன்னொரு லைன் வந்து ஃபேஸு அந்த சுவிட்சில் ஒரு பாயிண்ட் நான் லெஃப்டில் விட்டு வச்சுருப்பேன் விரலை கட் வச்சு காட்டியிருப்பேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டரில் வந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் பாயிண்ட்டை வந்துட்டு இதில் அதாவது ஃபேஸ் வந்து ஸ்டார்டரில் இருந்து அந்த ஃபியூஸ் கேரியலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் மெயினாகவே இதில் மெயின் மெக்கானிசம் என்னென்னா கரண்ட்டு வந்து நேராக ஃபியூஸ் கேரியலுக்கு வருது ஃபியூ
ஒரு சின்ன பீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக ஸோ இதுதான் மெயினான வால்வு அதாவது இதுதான் பொதுவாக இதில் வந்து கம்ப்ரஸரும் மோட்ரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அதோட காற்று சர்க் அதாவது ஏர் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது காற்று உள்ளே போய் வெளியே வர மாதிரியான மெக்கானிசத்தில் இது நடக்கும் ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் மாற்றுறது வந்துட்டு இந்த ஒரு மிஷினோட மெயினான ஒரு போர்ஷன் ஸோ அதோட நோஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் காற்று அங்கேருந்து தான் இழுக்கும் உடனே ஒரு மோட்டரை வாங்கினதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதில் ஆயில் செக் பண்ணணும் ஆயில் இருக்காது அதில் வந்து ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆயில் இருக்கும் அந்த ஆயிலை ஊற்றி ரெடி பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்து எம்எஸ் யூனியன் அரேஞ்சு எம்எஸ் யூனியன் இதில் எல்லாமே அரேஞ்சு பொருள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அரேஞ்சு எம்எஸ் யூனியன் அரேஞ்சு ஜிஐ பைப்பு அதே மாதிரி செல்லாக்கு அதோட கிளாம்பு எல்போ கப்ளிங்கு இதெல்லாம் முக்கியமானது இந்த இதெல்லாம் முக்கியமாக வாங்கி வச்சுக்கங்க இதுதான் முக்கியமாக தேவைப்படும் அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் என்னென்னா இதில் இருக்குன்ட்டு எல்லாமே ஜிஐ பைப் தான் முதல்ல வந்து ஜிஐ பைப் மூலமாக தான் காற்று இங்கேருந்து அரேஞ்ச் பைப் வழியாக உள் போகும் ஸோ இங்கேருந்து ப்ரெஷர் இந்த இங்கேருந்து ஏர் ப்ரெஷர் அடித்து ஒரு ஃபுட்பால் ரெடி பண்ணுவோம் ஃபுட்பாலில் இருந்து தண்ணியை இழுத்துக்கிட்டு மேலே வந்துடும் ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக்கான மெக்கானிசம் இந்த மோட்டரில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக மோட்ரு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் தனியாக வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுறது வந்துட்டு நூல் கண்டை சுற்றி செல்லாக்கு தடவியாச்சு அது வந்துட்டு அது வழியாக தான் காற்றை வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம் ஸோ அதுவும் எம்எஸ் யூனியனையும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரேஞ்சு யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கலாம் அந்த அந்த எம்எஸ் யூனியனுக்கும் மோட்ருக்கு நடுவில் இருக்க அந்த சின்ன பீஸ் வந்துட்டு காற்றெல்லாம் இப்போ ஏர்லி ஏர்லாம் வந்துட்டு வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா அதான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கப்ளிங் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஜிஐ பைப் ஆறு ரேஞ்சில் ஒரு ஜிஐ பைப் இருக்குது அந்த ஜிஐ பைப்பையும் ப்ளஸ் எல்போ ஒன்று ஜிஐலேயே எல்போ இருக்குது அந்த எல்போவும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மோட்ரில் இருந்து ஒரே ஒரு வேலை தான் இந்த வழியாக மட்டும் ப்ரெஷர் போகும் இதில் இருந்து ஒரு ஜிஐ பைப் ஒரு லென்த்துக்கு ஜிஐ பைப் போட்டு நம்ம ஃபுட்பாலில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஃபுட்பாலில் வந்து இருந்து ஒரு இஞ்சி ஃபுட்பால் இது ஒரு இஞ்சி தண்ணி எடுக்கிற ஃபுட்பால் இது ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு கப்ளிங் போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி அரை இஞ்சி அதாவது இந்த ஓஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா இது மோட்ருலேருந்து வருது இந்த அரை இஞ்சி ஓஸை வந்துட்டு அந்த ஃபுட்பாலில் ப்ரெஷருக்காக கிளிக் லிங்க் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஃபுட்பாலில் வந்து ஒரு அரை இஞ்சி கப்பு மாதிரி ஒன்று வரும் இதுதான் ஃபுட்பால் ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக தான் தண்ணி இழுத்து வெளியே இழுத்துடும் ஸோ அந்த அரை இஞ்சி ஃபுட்பால் வழியாக நீட்டாக பைப்பு வந்து அந்த அந்த ஒரு இஞ்சி பைப்பு ப்ளஸ் அந்த அரை இஞ்சி லிங்க் இது ரெண்டு லிங்க்கு தான் உள்ளே அனுப்பணும் ஸோ ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம உள்ளே அனுப்பிச்சாச்சு நான் இத்தனை எவ்வளோ அடி போட்டோமோ அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சு அடி கம்மியாக நம்ம உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்டது நல்லது இல்லை என்ன சேரில் மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ மோட்ரு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் இருந்து பத்தடி இருபது அடி முப்பது அடி கூட நீங்கள் ஜிஏ பைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே நம்ம வால் மவுண்ட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம போர்ட் ரெடி பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த கேப்பை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வாசர் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ மோட்ரும் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ மோட்ருலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிங்க் வரும் அதாவது ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரலு இது ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு நேராக நம்ம அதை ஸ்டார்டரோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஒன்று ஃபேஸை வந்து ஸ்டார்டரோடையும் நியூட்ரலை வந்துட்டு மெயினோடையும் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபேஸ் நியூட்ரலாம் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி மோட்டர் நம்ம ஃபிட் பண்ணும்போது கீழே பேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி படாத இடத்துல வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது மழை பெஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு கவர் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ லிங்க் நம்ம கொடுத்தாச்சு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் கேல் மட்டும் கழட்டி வச்சு தான் எப்போயுமே வேலை செய்யணும் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபியூஸ் கேல் போட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் கொடுப்போம் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா கரண்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட்டர் வழியாக வந்து அதாவது அந்த ஃபியூஸ் கேரியர்லேருந்து ஸ்டார்ட்டர் வழியாக கரண்ட் வந்து அதில் இருந்து தான் மோட்டரவுக்கு போகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் வந்து மோட்டரில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதே மாதிரி தான் மோட்டரோட மேல் பகுதியில் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் இதை தாண்டி தான் உள்ளே வரணும் ஸோ ஸ்டார்ட்டரோட வேலை அது தான் கரெக்டாக கொடுக்கும் கரண்ட்டை ஸோ ஓகே நம்ம மோட்ரு பக்கத்தில் வந்து இது ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஃபுல்லாகவே ரெடியாக இருக்குது ஜங்ஷன் பாக்ஸ் லைட்டு
ஸோ பக்காவாக இது வந்து ப்ரெஷர் போயிட்டு தண்ணி ரெடி பண்ணி ஒன் இன்ச் பைப் வழியாக தண்ணியை வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் பேசிக்கான விஷயமே ஒரு மோட்டர் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நம்ம மேக் பண்ணுறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்